হ্যালো ভিউয়ার্স টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে তোমাদের সকলকে স্বাগত আশা করি তোমরা সকলেই ভালো আছো তো আজকে আমি তোমাদের একাদশ দ্বাদশ শ্রেণীর ভূগোল দ্বিতীয় পত্র নিয়ে আলোচনা করব এবং ভূগোল দ্বিতীয় পত্রে আজকে আমরা জনসংখ্যা নামক অধ্যায়ের আজকে চতুর্থ পর্বে অভিগমন এবং অভিগমনের কারণ সম্পর্ক নিয়ে কথা বলবো তো দেখো প্রথমত আমাদের অভিগমন সম্পর্কে একটু ধারণা নেওয়া দরকার তবে আমরা অভিভাবক অভিগমনের কারণটা সম্পর্কে ভালো মতো উপলব্ধি বা ভালো মতো বুঝতে পারবো তো সেক্ষেত্রে আমরা অভিগমনটা যদি বলি একদম সহজ কথায় আমরা যদি বলতে চাই সেক্ষেত্রে বলতে পারি যে জনসংখ্যার এক স্থান থেকে অন্য স্থানে স্থানান্তর হওয়া অর্থাৎ জনসংখ্যা তো জনগণ এক জায়গায় বসতি স্থাপন করছে বা স্থায়ীভাবে তারা যুগ যুগ ধরে সেখানে বসতি স্থাপন করলো সেই বসতি স্থাপন করার পর কোনো কারণে যখন তারা সেই স্থানটা পরিত্যাগ করে নতুন একটা স্থানে যে অবস্থান করতেছে তখন সেটাকে আমরা বলতেছি অভিগমন অর্থাৎ আমরা স্থানান্তর অভিগমনটাকে কিন্তু আমরা স্থানান্তর বলতে পারি আচ্ছা তাহলে জনসংখ্যার এক স্থান থেকে অন্য স্থানে স্থানান্তরিত হওয়াটাকে আমরা বললাম অভিগমন এবার আমরা দেখবো অভিগমনের কারণ অভিগমনের কারণটা কি এখন দেখো অভিগমনের কারণ বিভিন্ন ধরনের কারণ রয়েছে অভিগমনের ক্ষেত্রে তো সেক্ষেত্রে মানুষ অবশ্যই কখনো তার নিজের একটা জায়গা থেকে অন্য একটা জায়গায় চলে যায় না যাবেও না কেননা এটা যাওয়া তার দেখা যাচ্ছে যে নিয়মের মধ্যেও পড়ে না বা দেখা যাচ্ছে যে পারিবারিক বিভিন্ন সমস্যারও সৃষ্টি হয় সেক্ষেত্রে যেহেতু তারা অভিগমন হচ্ছে অর্থাৎ এক স্থান থেকে অনুষ্ঠানে স্থানান্তরিত হচ্ছে অবশ্যই কিছু কারণ রয়েছে আমরা আজকে সেই কারণগুলো নিয়ে কথা বলবো এবং আমাদের পরীক্ষার জন্য এই কারণটাই সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট তো অভিগমনের কারণটা যদি বলি তাহলে প্রথমত আমরা পাবো হচ্ছে অর্থনৈতিক কারণ অর্থনৈতিক অর্থনৈতিক কারণ এটাকে আমরা প্রধানতম কারণ হিসেবে ধরে নিতে পারি আমাদের অর্থনৈতিক কার্যকলাপ পরিচালনা করা অর্থনৈতিক কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ করা এই অর্থনৈতিক কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ করা এবং অর্থনৈতিক কার্যক্রম পরিচালনা করা কিন্তু আমাদের অভিগমনের অন্যতম কারণ হিসেবে বিবেচিত সেক্ষেত্রে আমরা দেখে থাকি যে দেখো আমাদের বাংলাদেশের কথা যদি আমরা বলে থাকি সেক্ষেত্রে আমরা কি দেখবো যে আমাদের ঢাকা শহরটা হচ্ছে মূল কেন্দ্রবিন্দু এই ঢাকা শহরে মানুষ তাদের সকল অর্থনৈতিক কার্যক্রম পরিচালনা করার জন্য কিন্তু তারা ঢাকামুখী হচ্ছে ঢাকাতে এখানে আসছে কেন তাদের অর্থ উপার্জনের জন্য তাদের গ্রামের পরিবেশ সেরে গ্রামটাকে সেরে বা তাদের পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে তারা ঢাকাতে ঢাকামুখী হচ্ছে কেননা এখানে তাদের অর্থনৈতিক উপার্জনের একটা মাধ্যম বা অর্থনৈতিক উপার্জনের একটা ক্ষেত্র তৈরি হচ্ছে তাহলে তারা যে তাদের মূল কেন্দ্র থেকে মূল জায়গা থেকে তারা নতুন একটা জায়গায় স্থানান্তরিত হলো বা শিফট করলো সেটাকে আমরা বলতেছি অভিগমন কেন করলো এটা অর্থনৈতিক কারণে সম্পাদিত হলো এই কারণে আমাদের অভিগমনের কারণের ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক কারণটা কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে এরপর আমরা দেখবো পরোক্ষ অর্থনৈতিক কারণ যদিও দুইটার মধ্যে একটা সিমিলারিটি রয়েছে পরোক্ষ অর্থনৈতিক কারণ তো পরোক্ষ অর্থনৈতিক কারণ আমরা অর্থনৈতিক কারণটা যেমন জেনেছি ঠিক তেমনি পরোক্ষ অর্থনৈতিক কারণের মধ্যে বলে নিলাম যেটার সাথে একটা সম্পৃক্ত রয়েছে অর্থাৎ এখানেও বলা হচ্ছে যে আমাদের অর্থনৈতিক উপার্জনটা বৃদ্ধি করার জন্য অর্থাৎ আমি গ্রামেও অর্থ উপার্জন করতাম কিন্তু আমি শহরে আসার ফলে আমার অর্থ উপার্জন ক্ষম অর্থ অর্থ উপার্জন করাটা বেড়ে যাচ্ছে অর্থাৎ এই মাধ্যমটা আমাদের বেশি হচ্ছে তো যার ফলে আমরা কি হচ্ছে যে আমাদের সেই দিকটাকে লক্ষ্য রেখে সেই দিকটাকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য বা সেই দিকটাতে বেশি অর্থ উপার্জন করার জন্য আমরা গ্রাম বা আমাদের কেন্দ্র থেকে আমরা স্থানান্তরিত হচ্ছি যেটাকে আমরা কী বলতেছি যেটাকে আমরা বলতেছি আমাদের অভিগমন এবং যেটাকে আমরা বলতেছি পরোক্ষ অর্থনৈতিক কারণ এরপর দেখো জীবনযাত্রার মান উন্নয়নটা আসতেছে জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন জীবন যাত্রার মান মান উন্নয়ন জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন করা অর্থাৎ মানুষ বর্তমান সময়ে আমরা যে বিষয়গুলো দেখে থাকি যে তথ্য প্রযুক্তির উন্নয়নের মাধ্যমে আমাদের পাঁচের বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন মানে তাদের লাইফস্টাইল তাদের চলাফেরা দেখে মানুষজন অনেক একটা উন্নত চিন্তাধারার মধ্যে কিন্তু চলে এসেছে তাহলে উন্নত চিন্তাধারার মধ্যে চলে আসছে এর ফলে তাদের মূল প্রয়োজন হচ্ছে অর্থের আর এই অর্থ উপার্জনটা বৃদ্ধি করার জন্য তারা এখন কিন্তু আর গ্রামের বা তাদের যে সামগ্রিক পরিবেশ সেই সামগ্রিক পরিবেশে যে অর্থনৈতিক কার্যক্রমগুলো বা অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডগুলো ছিল শুধুমাত্র তারা সেগুলোর মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই তারা সেগুলোর মাঝখান থেকে তারা বের হয়ে চলে আসছে বের হয়ে আসতে চেষ্টা করতেছে চলে আসতে কিছু কিছু মানুষ চলে আসতে সক্ষম হয়েছে এবং অনেকে বের হয়ে আসার চেষ্টা করতেছে শুধুমাত্র জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি করার জন্য আর সেটা করার জন্য তাদেরকে শহরমুখী হতে হচ্ছে আর এই শহরমুখী হওয়াটাকে আমরা বলতেছি অভিগমনের কারণ এরপর বলো ভূমি ও খাদ্যের সীমাবদ্ধতা ভূমি ও খাদ্যর সীমাবদ্ধতা সীমাবদ্ধতা শব্দটা আসলে বোঝো তোমরা যে আমাদের সেটা লিমিটেড লিমিটেড বলতে সীমাবদ্ধ রয়েছে তার বেশি আমাদের এক্সেস নয় 
হয়তো বা কমই রয়েছে এবং সেই কম পণ্যটা কম খাদ্য দ্রব্যটাকেই আমাদেরকে গ্রহণ করতে হচ্ছে এখানে বলা হচ্ছে যে ভূমি ও খাদ্যের সীমাবদ্ধতা এই ভূমি ও খাদ্যের সীমাবদ্ধতা কিন্তু আমাদের অভিগমনের কারণ অর্থাৎ আমাদের খাদ্য ঘাটতি দেখা দিচ্ছে খাদ্যের পরিমাণ কমে যাচ্ছে যার ফলে আমরা এক স্থান থেকে অন্য স্থানে স্থানান্তরিত হচ্ছি অন্য স্থানে যে আমরা বসতি স্থাপন করতেছি অন্য স্থানে যে আমাদের সকল কার্যক্রম পরিচালনা করতেছি যেটাকে আমরা বলতেছি যে ভূমি ও খাদ্যের সীমাবদ্ধতা আমাদের অভিগমনের কারণ হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এবার দেখো শিল্পের উন্নতি শিল্পের উন্নতি যে বর্তমান সময় যদি আমরা দেখি বাংলাদেশে শিল্পের ব্যাপক প্রসারতা লাভ করেছে এবং এই শিল্পের উন্নতির ফলে কিন্তু আমাদের কৃষিক্ষেত্রটা মানে কৃষিক্ষেত্রের উপর আমাদের যে কৃষিক্ষেত্রের উপর যে সকলে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল বা কৃষিক্ষেত্রটা আমাদের অর্থনীতির মূল কেন্দ্রবিন্দু ছিল যেটার উপর ভিত্তি করে আমাদের সকল অর্থনৈতিক কার্যক্রম পরিচালনা করা হতো সেটা থেকে কিন্তু আমরা বেরিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছি আর যেহেতু সেখান থেকে আমরা বেরিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছি এর ফলে আমরা দেখবো যে এই শিল্প ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করা বা শিল্পের যে সকল কার্যক্রমগুলো রয়েছে সেগুলো পরিচালনা করার জন্য আমাদের কী করতে হচ্ছে যে গ্রাম থেকে শহরে আসতে হচ্ছে তাহলে গ্রাম থেকে শহরে যে আমরা আসলাম কী কারণে আসলাম শিল্পের উন্নতি আমি শিল্প কলকারখানায় কাজ করার জন্য গ্রাম থেকে শহরে আসলাম তার মানে কি হচ্ছে এটা আমার কিন্তু অভিভাবনের অভিগমনের মধ্যে পড়ে যাচ্ছে এই কারণে আমরা বলতেছি যে শিল্পের উন্নতি আমাদের অভিগমনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে এরপর ছয় নম্বর দেখো পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা পরিবহন পরিবহন ও যোগাযোগ পরিবহন ও যোগাযোগ তো পরিবহন ও যোগাযোগটা আমাদের অভিগমনের অন্যতম একটা কারণ হিসেবে বিবেচিত হবে কারণ পরিবহন ব্যবস্থা আমাদের বর্তমান সময় অনেক উন্নত একটা পর্যায়ে চলে গেছে এই পরিবহন ব্যবস্থার ফলে আমরা কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে খুব সহজে খুব দ্রুত চলে যেতে সক্ষম হচ্ছি এর ফলে আমরা দেখতেছি যে আমাদের যে মূল কেন্দ্রবিন্দু বা বাড়ি বা যেখানে আমরা ছোটো থেকে বড় হয়েছি সেই জায়গাটা থেকে কিন্তু আমরা বের হয়ে এসে আমরা শহরমুখী হচ্ছি এবং শহরের সাথে কিন্তু একটা যোগসূত্র গড়ে উঠতেছে যেটা আমাদের অভিগমনের ক্ষেত্রে কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতেছে এরপর দেখো সাত নম্বর আমরা বলবো জনসংখ্যা বৃদ্ধি জনসংখ্যা বৃদ্ধি তো এই জনসংখ্যা বৃদ্ধি অভিগমনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে কারণ একটা অঞ্চলে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেলে সেই অঞ্চলে উৎপাদন সংখ্যা কিন্তু উৎপাদনের পরিমাণটা কিন্তু অবশ্যই কমে যাবে কেননা আমাদের খাদ্যের চাহিদাটা বেড়ে যাবে জমির পরিমাণ কমে যাবে যার ফলে উৎপাদন সংখ্যাটাও কিন্তু আমাদের কী হয়ে যাচ্ছে যে কমে যাচ্ছে যার ফলে দেখা যাচ্ছে মানুষকে কী কী করতে হচ্ছে তার অন্য কোনো উপায় খুঁজে বের করতে হচ্ছে আর অন্য কোনো উপায় খুঁজে বের করার জন্য তাদেরকে শহরমুখী হতে হচ্ছে বা অন্য কোনো জায়গায় স্থানান্তরিত হচ্ছে তাহলে এই যে অন্য কোনো জায়গায় স্থানান্তরিত হলো এই স্থানান্তরিত হওয়াটাকে আমরা বলি অভিগমন সুতরাং এখানে আমাদের যে অভিগমনের কারণ সে কারণ হিসেবে আমরা জনসংখ্যা বৃদ্ধিটাকে আমরা এখানে দাঁড় করাতে পারি এবং দেখো আরেকটা বলতে পারি সাংস্কৃতিক কারণ সাংস্কৃতিক কারণ অর্থাৎ এখানে আমরা দেখব যে আমরা গ্রাম অঞ্চল এবং শহর অঞ্চলের সংস্কৃতিগত কিন্তু অনেক পার্থক্য রয়েছে ব্যবধান রয়েছে সেক্ষেত্রে আমরা সাংস্কৃতিক যে মানে বিনোদনমূলক যে সকল কার্যক্রমগুলো রয়েছে সেগুলো কিন্তু আমাদের এই শহর অঞ্চলে বেশি সংগঠিত হয়ে থাকে যার ফলে আমরা দেখতেছি যে আমাদের সেই বিনোদনমূলক কার্যক্রম বা আমাদের উন্নত জীবনযাপন অর্থাৎ আমাদের গ্রাম অঞ্চলের জীবনযাপন পদ্ধতি শহর অঞ্চলের জীবনযাপন পদ্ধতির মধ্যে কিন্তু ব্যাপক পার্থক্য রয়েছে সেক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি যে আমাদের উন্নত জীবনযাপন পরিচালনা করার জন্য বা উন্নতভাবে চলার জন্য আমরা কী করে থাকি এক স্থান থেকে অন্য স্থানে ধাবিত হয়ে থাকি এবং যেটাকে আমরা বলতেছি অভিগমন সুতরাং এখানে আমরা মোট আটটা পয়েন্ট পেলাম প্রথমত অভিগমন কি সেটা সম্পর্কে জানলাম যে এটাও কীভাবে আস্তে আস্তে অভিগমনটা কি সেটা জানলাম এরপর আমরা দেখলাম যে অভিগমনের কি কারণগুলো রয়েছে যে এই কারণে আমরা দেখতেছি কারণ অভিগমন সম্পর্কে তোমাদেরকে বলে নিয়েছিলাম যে আমরা এক স্থান থেকে অন্য স্থানে স্থানান্তরিত হচ্ছি অর্থাৎ যেখানে আমরা বসতি স্থাপন করেছিলাম সেখান থেকে অন্য একটা স্থানে চলে যাচ্ছি সেই জায়গাটা থেকে আমরা কী দেখলাম যে এই সকল কারণগুলো আমাদের এই অভিগমনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে সুতরাং আমাদের এখানে যদি কোনো পরীক্ষাতে প্রশ্ন আসে অভিগমন থেকে তাহলে আমাদের কারণটা সরাসরি হয়তো বা চাবে না বলা হবে না বলা হতে পারে যে উক্ত উদ্দীপক উল্লেখিত ব্যক্তি কী কারণে স্থানান্তরিত হলো তো তখন সেই ক্ষেত্রে আমরা এখান থেকে বিভিন্ন কারণগুলো দিয়ে পরীক্ষাতে অ্যান্সার করতে পারবো তো বন্ধুরা আজকে আমাদের ক্লাস এই পর্যন্তই পরবর্তী ক্লাসে আমরা বাকি অংশগুলো নিয়ে আলোচনা করব এ পর্যন্ত সকলেই ভালো থাকো ধন্যবাদ সবাইকে